हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश मैसेल भास्कर खड़बड़े फ्रॉम जेड पी स्कूल पर्सन डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपला इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा जो पाचवा पाठ आहे वन पॉईंट फाईव्ह हिज फर्स्ट फ्लाईट या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे सेकंड हाफ ऑफ दिस लेसन वील ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सेक्शन ऑफ दिस लेसन तर या पाठाचा हा उर्वरित अर्धा भाग आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया Uh, for that reason uh, please uh, read this lesson from your textbook also use your textbook while watching this lesson and pay at- pay your attention watch this video till last so let's start today's video his first flight ga 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 he cried uh, begging her uh, to bring him some food ga call a uh, she screamed back derisively but he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it he leaned out eagerly tapping the ro- rock with his fa- feet trying to get nearer to her as she flew across but when she was just opposite to him she halted her wings motionless the piece of fish in her beak almost within reach of his beak ga 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 he cried begging her to bring him some food beg b e g beg manje yachna karne vinavni karne in first part we saw that he was uh, feeling very hot and he didn't didn't eat anything for a day before nightfall and uh, the young seagull was alone on his plateau nobody help him nobody give him give him the food so only his mother was watching her and she was storing the pieces piece of a uh, fish and she sharpened his beak uh, both side on the rock and this side madden this uh, young seagull also it be it feels very hot because uh, he had not been eaten anything from the last night fall the that is the situation apnala mahit hai ki to jo tarun pakshi hota to ektas tacha tikdi var hota ani tena kahi khallele na hota yacha kade fakt tachi aai cha laksh hota ani tachi aai samur cha pathara var cha unch hotya var to aplya paaye madhe pakadlela masha cha ek ek tukda ghet hoti ani ti aplya चोचीला त्या खडकावर दोन्ही बाजूला ती घासत होती आणि हे दृश्य पाहून हा वेडा पिसा झाला होता कारण याला खूप भूक लागलेली होती यानं काहीही खाल्लेलं नव्हतं अगोदरच्या रात्रीपासून आणि सूर्यसुद्धा त्या ठिकाणी आग ओकत होता म्हणून हा आता याचना करू लागला गा 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 ही क्राईड बेगिंग ह टू ब्रिंग हिम सम फूड तो त्याच्या आईला आता या ओरडण्यामधून किंवा मोठ्यानं ओरडून तो याचना करत होता की मला खाण्यासाठी काहीतरी दे ग कोर आ शी स्क्रीम बॅग धेरिसिवली धेरिसिवली मीन्स इन अ मॅनर शोईंग समवन द ही इज स्टुपिड म्हणजे उपहासात्मक पद्धतीनं तू मूर्ख आहेस तुला कळत नाही अशा पद्धतीनं तिनं सुद्धा त्या यंग सिगलच्या याचनेला प्रत्युत्तर दिलं बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेन टिवली plaintively means expressing sorrow and he is trying or he is begging continuously he is uh, making cried voice continuously parantu tari sudha atishay dukhat pane kevilwani pane paddhatina to yachna karatach rahila but he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream स्क्रीम म्हणजे किंगा जॉयफुल जॉय म्हणजे आनंद जॉयफुल म्हणजे आनंद आणि आईनं जरी उपहासात्मक पद्धतीनं त्याला प्रत्युत्तर दिलं असलं तरी सुद्धा अतिशय दिनवाणीपणे किंवा अतिशय दुःखानं तो त्याच्या आईकडं आणण्यासाठी याचना करत होता आणि अर्ध्या एक मिनिटामध्येच ही स्क्रीम व्हे ही अत जॉयफुल स्क्रीम त्याच्या तोंडातून एक आनंदानं किंचाळी बाहेर पडली 
हिज मदर हॅड पिकड अप अ पीस ऑफ द फिश कारण त्याच्या आईनं तिच्या चोचेमध्ये त्या माशाचा एक तुकडा पकडला होता अँड वॉज फ्लाईंग अक्रॉस थी हिम विथ इट आणि त्या आपल्या चोचीमध्ये त्या माशाच्या तुकड्यासह ती याच्याकडं उडत येत होती आणि मग त्याच्यामुळं आता आपल्याला अन्न मिळणार आहे या आनंदामध्ये याच्या तोंडातून किंचाळी बाहेर निघाली होती ही लिंगड आउट इगरली टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राईंग टू गेट नियर टू हर ॲट शी फ्ल्यू अक्रॉस ही लिंगड आउट इगरली लीन लिंगड आउट म्हणजे काय तर या ठिकाणी थोडस पुढं झुकणे आणि इगर इगर असणे म्हणजे उत्सुक असणे अतिशय उत्सुकतेनं आता आई आपल्याकडं ते अण्णाचा तुकडा घेऊन येणार आणि मी तो खाणार या उत्सुकतेपोटे तो आता थोडस पुढं झुकलेला होता लिंगड आउट इगरली टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट आणि त्या खडकावर तो पाय त्याच्या पंजाच्या साह्यानं किंवा त्याचा पंजा तो त्या खडकावर आपटत होता ट्राईंग टू गेट नियर टू हर ॲज टू हर ॲज शी फ्ल्यू अक्रॉस आणि ती जशी याच्याकडं उडत येत होती तर जेवढं शक्य असेल तेवढं तो आईकडं आईच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत होता बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम पण जेव्हा त्याची आई म्हणजे अगदी त्याच्या समोर आली तर त्याच वेळेस अपोजिट टू हिम अगदी त्याच्या विरुद्ध होती तेव्हा शी हॉल्टेड हॉल्ट म्हणजे थांबणे तर त्याची आई अचानकपणे त्या ठिकाणी थांबली हर विंग्स मोशन ले आणि तिचे जी पंखांची हालचाल होती किंवा तिचे जे पंख होते ते सुद्धा मोशन लेस मोशन म्हणजे गती मोशन लेस म्हणजे स्तब्ध म्हणजे स्थिर कसल्याही प्रकारची हालचाल त्याच्या पंखांची नव्हती द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक आणि त्याच्या आईच्या तोंडामध्ये चोचीमध्ये असणारा तो माशाचा जो तुकडा होता तो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक विद इन म्हणजे चार ऑलमोस्ट म्हणजे जवळजवळ या छोट्या पक्षाच्या म्हणजे टप्प्यामध्ये होता किंवा विद इन रीच ऑफ हिज बीक की त्याच्या चोचीच्या थोडस पुढं गेलं तर त्याच्या चोचीमध्ये तो येणार होता म्हणजे अगदी तो जवळ होता थोडीशी झेप घेतली तर तो जो तुकडा आहे तो तुकडा त्याला मिळणार होता ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज आणि सरप्राईज म्हणजे आश्चर्य वॉन्डरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियर अँड देन मॅडन बाय हंग ही ड्राईव्ह ॲट द फिश विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस देन अ मॉन्स्ट्रस थिर सीज हिम अँड हिज हर्ड स्टूड स्टील ही कुड हिअर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air. He waited a moment in surprise, wondering why she, she did not come near her. Then I said, what is it? And then I said, 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 He waited a moment in surprise. And he said, he was a little bit of a question. He was a little bit of a question. Wondering. I mean, he was a little bit of a question. Why she did not come near her? He was a little bit of a question. He was a little bit of a question. And then, and then, he was a little bit of a question. 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 He dived at the fish. Then he said that he was in the mouth of the fish. With a loud scream, he fell outwards. And downwards into pace. 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 Then a monstrous monster. Monster means that we have to say that it is a very powerful thing. 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 Then a monstrous means shocking terror seized him. Tachya mana madhe ek bhyan kasha paddhati chi bhiti nirman jali. Terror seized him and his heart stood still. Sampurna man ani radai eka anamik bhiti na bharun gela. Ani junu kai sampurna sa sthabda jala sarka tala vatu lagi. He could hear nothing. Ani bhiti mula galit gatra jala mula tala kahi aiku yet na hota. 
बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट परंतु त्याची ही भीती किंवा हा प्रसंग लास्टेड अ मिनिट एका क्षणामध्ये तो दूर झाला किंवा एक क्षण भरत राहिला द नेक्स्ट मोमेंट आणि पुढच्याच क्षणाला ही फेल्ट हिज विंग्ज स्प्रेड आउटवर्ड त्याच्या लक्षात आलं किंवा त्याला जाणीव झाली की आपले पंख आता आकाशामध्ये पसरलेले आहेत हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड की माझे पंख अवकाशात पसरलेले आहेत द विंड रशड अगेन्स्ट हिज ब्रिस्ट फिदर 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 म्हणजे पीस आणि विंग म्हणजे पंख विंग्स इज द ऑर्गन विथ द हेल्प ऑफ विंग्स बर्ड्स कॅन फ्लाय इन द स्काय अँड द फिदर्स द कवरिंग ऑफ देअर स्किन आउटर साइड स्मॉल स्मॉल फिदर्स विच आर व्हेरी डेलिकेट द विंड रशड अगेन्स्ट इज ब्रिस्ट फिदर्स आणि जो हवा होती ती हवा त्याच्या समोर येईल म्हणजे त्याच्या छातीवरील पिसांना स्पर्श करून जात होती देन अंडर हिज स्टमक त्यानंतर त्याच्या पोठाला सुद्धा अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स आणि त्याच्या पंखाच्या विरुद्ध दिशेला ही हवा स्पर्श करत होती ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द इयर आणि त्याला ह्याची हे जाणवत होतं की त्याच्या पंखांची जी टोकं आहेत पंखांच्या ज्या कडा आहेत या कडा त्या हवेला कापत पुढं जात होत्या ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द इयर त्या हवेतून कापत किंवा हवेला कापत ते पुढं जात होते ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉंग नाव आणि आता काही तो खाली पडणार नव्हता किंवा आता काही ज्याला काही म्हणून आपण त्याला तो त्याच्या डोक्यावर आपटणार नव्हता त्याचा काही कपाळ मोक्ष होणार नव्हता किंवा खाली झेप घेतल्यामुळं त्याचा मृत्यू येणार नव्हता ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉंग नाव ही वॉज सोरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स ही वॉज सोरिंग सोर म्हणजे काय असं गिरक्या घेत गिरक्या घेत खाली वर करत अशा पद्धतीचं उड्डाण करणे ही वॉज सोरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स खालच्या बाजूला वरच्या बाजूला अशा पद्धतीनं गिरक्या घेत घेत तो उडत होता ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड आता त्याला भीतीही वाटत नव्हती किंवा त्याची भीती आता जास्त वेळ राहिलेली नव्हती ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी त्याला फक्त थोडस बोहोळ आल्यासारखं चक्कर आल्यासारखं वाटत होत हॅव्हिंग अन अनकम्फर्टेबल फिलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड अँड लुझिंग वन्स बॅलन्स म्हणजे आपला म्हणजे थोडीशी बोहोळ आल्यानंतर चक्कर आल्यानंतर जसं आपण पडतो की काय अशा पद्धतीने आपल्याला वाटतं तशा पद्धतीने त्याला वाटत होत देन ही फ्लॅप हिज विंग्स वन्स अँड ही सोड अपवर्ड्स आणि मग एकदा त्यानं त्याच्या पंखांची फडफड केली अँड ही सोर अपवर्ड आणि त्यानं वरच्या दिशेला उडू लागलं गा 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 गॉल कोल आ हिज मदर सुपड पास्ट हिम आणि त्या किलबिलाट करत त्याची आई सुद्धा आता त्याच्या पाठीमागून उडत होती हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज आणि तिच्या आईच्या पंखां पंख जे आहेत मेकिंग लाऊड नॉईज ते सुद्धा मोठा आवाज करत होते ही अँसर्ड ह विथ अनादर स्क्रीन आणि त्याच्या आईच्या शाबासकीला किंवा आईच्या किलबिलटला यानं सुद्धा आवाज काढून उत्तर दिलं देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग आणि मग त्याचे वडील त्याच्यावर किंचाळत किंवा ओरडत उडत होते मीन्स वन्स ही टेक हिज फ्लस फायट हिज मदर अँड हिज फादर अल्सो सपोर्टिंग हिम दॅट ही हॅज ही हॅड टेकन अ सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाईट त्यानं यशस्वीपणे पहिलं उड्डाण केल्यामुळं त्याची आई आणि त्याचे वडील तर त्याला म्हणजे या ठिकाणी आधार देण्यासाठी आई त्याच्या पाठीमागून आणि वडील त्याच्यावरून ओढत होते He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, uh, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. 
देन ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अँड सिस्टर त्यानंतर त्यानं पाहिलं की त्याचे दोन भाऊ आणि त्याची बहीण फ्लाईंग अराउंड हिम त्याच्या सभोवती ते सुद्धा उडत होते ते कशा पद्धतीनं उडत होते कर्वेटिंग कर्वेटिंग मीन्स लिपिंग लाईक अ हॉर्स म्हणजे अशा पद्धतीनं घोडा जशा पद्धतीनं उधळतो समोरच्या बाजूला आनंदामध्ये तशा पद्धतीने याच्या समोर ते उडत होते अँड बँकिंग फ्लाईंग विथ वन विंग्स हायर दॅन द ऑदर बँकिंग म्हणजे तिरकस अशा पद्धतीनं एका साईडला पंख खाली एक पंख खाली एक पंख वरी अशा पद्धतीनं त्याच्या समोर अँड सोरिंग अँड डायविंग आणि घिरट्या घेत घेत आणि डायविंग म्हणजे सूर मा झेपावत अशा पद्धतीनं त्याच्या सभोवती त्याचे दोन भाऊ आणि बहीण हे सुद्धा उडताना त्यानं पाहिलं देन ही कम्प्लिटली फरगॉट आणि मग आता त्याचे वडील त्याच्यासोबत आहेत त्याची आई त्याच्यासोबत आहेत त्याचे भावंड त्याच्यासोबत आहेत देन ही कम्प्लिटली फरगॉट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय म्हणजे तो हे विसरूनच गेला की त्याला उडता येत नव्हतं किंवा आपणाला उडता येत नव्हतं ही बाबच तो आता विसरून गेला and commended himself to dive and soar and go shrinking shrill shrinking means making a loud cry ani mag to swatahala commended himself to dive and soar and go mhanje eka bajuna tirkas hodna asel ghirta ghet hodna asel kiwa jhepav jhepavat hodna asel ya babi to yacha madhe to tayari karu lagla he was near the sea now आणि आता तो समुद्राच्या जवळ होता हे वॉज नियर द सीन फ्लाईंग स्ट्रेट ओव्हर इट आणि समुद्राच्या पृष्ठभागाहून फ्लाईंग स्ट्रेट टू ओव्हर इट तो समुद्राच्या वरून सरळ तो उडत होता फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशियन आणि विरुद्ध बासूला किंवा सरळ सरळ आउट ओव्हर द ओशियन स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशियन आणि त्या समुद्राला समांतर अशा पद्धतीनं तो उडत होता Here is a question. What were the young seagulls, brothers and sisters doing? And the second one is, what did he forgot? What did he forgot? Uh, second question we will see first. He means the young seagull. The young seagull forgot that he had not always been able to fly. So, what is the answer? That I have never been able to fly. That I have never been able to fly. That I have never been able to fly. Now, see the first question. what were the young seagulls brothers and sisters doing the young seagulls brothers or two brothers and sisters flying around him curvating and banking and soaring and diving this is the answer of this first question he saw a vast green sea beneath him with little ridges amusedly his parents and his brothers and sister had landed on uh, this uh, green flooring ahead of him they were beckoning to him calling shrilly he dropped his legs to stand on the green sea his legs sunk sank into it he screamed with fright and attempted to ri- rise again flapping his wings but he was tired and weak with hunger and he could not rise exhausted by the strange exercise he saw a vast green sea beneath him ani tyana tacha khali hirwagar asa pasarlela vistirna asa pasarlela samudra pahila with little ridge ridge means a chain of hills samudra madhe ja tekde astat tya tekdyache je tok tya paanyacha var alele astat tar tela ridge cha samatlela ahe ani tacha avti bhuti tya dongra var je hirwegar jo ki paanyamadhe gelela किंवा समुद्राच्या पाण्यामध्ये असलेला हा डोंगराचा हिरवा भाग आणि यामुळं तो समुद्र हिरवागार वाटत होता मुव्हिंग ओव्हर इट अँड ही टर्न हिज बिग साईड वे आणि त्याच्यावरून उडत उडत तो त्याची चोच दोन्ही बाजूला वळवत होता अँड काव अम्युजली आणि अम्युजली मीन्स प्लेजरेबली म्हणजे आनंदाने तो आनंदाने आवाज काढत होता हिज पॅरेंट्स अँड हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him ani tyachi palak mhanje ai vadil tyachi bhau ani tyachi bahin he tyacha samor asta hirva paanyavar te land jhale mhanje te visavle kiwa tya paanyavar te basle 
they were beckoning beckoning means to call uh, with the body gesture or movement to give a signal to move near or to follow with our body or the non verbal signal of calling near mujhe shabd bhi rahit mujhe khana khona karo jawal bola दे दे मीन्स हिज पै पैरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर ते सर्वज त्याला खुणावत होते दे वेर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग स्त्रीली आणि मोठ्यानं त्याला ते बोलवत होते ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी आणि त्या हिरव्या समुद्रामध्ये उभं राहण्यासाठी किंवा हिरव्या समुद्राच्या पृष्ठभागावर उभं राहण्यासाठी ही ड्रॉपड हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी त्या हिरव्या समुद्रावर उभं राहण्यासाठी त्यांना त्याचे पाय खाली सोडले हिज लेग सँक इन टू इट सिंक म्हणजे बुडणे त्याचा भूतकाळ आहे सँक वेन ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टँड ऑन दॅट ग्रीन सी हिज लेग सँक इन टू द वॉटर ऑफ दॅट सी आणि ज्या क्षणाला त्यानं त्याचे पाय खाली काढले त्या पाण्यावर उभा राहण्यासाठी त्याच वेळेस त्याचे पाय त्या पाण्यामध्ये बुडाले He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. And in the water, the water was still in the water. He was in the water, and he was in the water, and he was in the water. Flapping his wings to attempt to rise again with flapping his wings. He was in the water, and he was in the water, and he was in the water, and he was in the water. But he was tired. tired t i r e tired mhanje thakne he was tired and weak with hunger ek tar to tela bhuk lagleli aslyamulo to ashakta dhalela hota bhuke mulo ani to thakun suddha gelela hota he could not rise ani mhanun to kai ata udu shakla nahi exhausted exhausted means wear out or tired khup thakun jane kiwa galit gaat rahone asha paddhatine exhausted by the strange exercise आणि हे विलक्षण जो व्यायाम त्याला झालेला होता या त्याच्या पहिल्या उड्डाणामुळे तर यामुळं तो खूप थकून गेलेला होता आणि म्हणून तो काही उड्डाण घेऊ शकला नाही हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी अँड देन हिज बेली टच रीट अँड ही सँक नो फर्दर ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रिमिंग रेझिंग हिम अँड देअर बिग्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश he had made his first flight his feet sank into the green sea ani apan pahile ki prayatna karun sudha jay sthate paye budat hote tar tya vesthe na udnya cha prayatna kela apan sampurna budto ka kay ya bhiti na tena parat udnya cha prayatna kela pan to kai udu shakla nahi karan tya pahila uddana mule kiwa ya kasarati mule ani bhuke mule to khup thakun gela hota ashakta jhala hota because of that he could not rise again so his feet sank into the green sea tache pay ta paanyamade budale and then his belly touched it mag pay budala nantar belly b e w l belly mhanje pot mag tya pakshacha pot je ahe tya paanyala sparsh jala kiwa tya potacha kiwa paanyacha tyacha potala sparsh jala touched it and he sank no further mag suratila pay budale pan ja ves te paani tyacha potala alalo tyacha nantar matra ha kai pudo budala nahi He was floating on it. Float म्हणजे तरंगणे आणि मग तो त्या समुद्राच्या हिरव्या गार पाण्यावर किंवा त्या पृष्ठभागावर तो तरंगू लागला अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रिमिंग आणि त्याच्या सभोवती त्याच्या कुटुंबातील सर्व सदस्य आनंदामध्ये त्याची स्तुती करत होते प्रेझिंग हिम अँड देअर बिग्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश आणि त्याचे संपूर्ण कुटुंबीय त्याच्या अवतीभोवती किंचाळत होते त्याची स्तुती करत होते अभिनंदन करत होते त्याला शाबासकी देत होते आणि प्रत्येकजण त्याला डॉग फिशचा एक तुकडा खाण्यासाठी ऑफर करत होत आणि अशा पद्धतीनं ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट की त्यानं त्याची पहिली उड्डाण अशा पद्धतीनं पूर्ण केली होती लियाम ओ फ्लेहर्ट दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु रे रोट दिस lesson or this story uh, here is a activity uh, from english workshop activity state whether the following statements are true or false asha paddhati ji activity apnala seen passage kiwa unseen passage madhe a1 kiwa b1 madhe ete 
खालील विधाने चूक की बरोबर हे सांगा म्हणजे उतारातले सह्यानं तर या ठिकाणी चार विधानं आहेत पण द फर्स्ट वन इज द यंग सिगल वॉज नॉट कॉन्फिडंट अबाउट द ॲबिलिटी ऑफ हिज विंग्स तर या ठिकाणचं विधान काय आहे की तो जो तरुण किंवा तो जो लहान पक्षी होता तर त्याच्या पंखाच्या क्षमतेबद्दल त्याला विश्वास नव्हता तर हे बरोबर आहे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ दॅट ही वॉज ही फेल टू मस्टर द करेज विच इज नीडेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाईट ॲट फर्स्ट वेन इज ब्रदर्स अँड सिस्टर टेक देअर फर्स्ट फ्लाईट त्यामुळंच त्याचे भावंड आणि बहीण यांनी ज्यावेळेस त्यांचं पहिलं उड्डाण केलं तर त्यावेळेस याचा याच्या पंखांवर विश्वास नसल्यामुळं तो आवश्यक असणारी हिंमत तो गोळा करू शकला नव्हता सेकंड आहे पा द यंग सिगल्स पॅरेंट्स गायडेड अँड इम्प्रूव सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाईंग सिबलिंग म्हणजे भावंड तर या यंग सिगलचे जे सिबलिंग्स होते भावंड होते तर त्यांना उडण्याच्या कलेमध्ये त्यांच्या पालकांनी मदत केली धिस इज धिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट वन इज सी वेन द यंग सिगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग अ स्लीप हिज पॅरेंट्स नोटिस डेंग ज्यावेळेस त्या लहान सिगलनं झोपेचं सोंग घेतलं तर त्यावेळेस त्याच्या पालकांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं तर हे चूक आहे धिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तर त्याच्याकडे कोणीही लक्ष दिलेलं नव्हतं डी फ्लाईंग अक्रॉस द यंग सिगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इन टू हिज बीक म्हणजे त्याच्या आई त्याच्याकडे उडत येते त्या माशाचा तुकडा तिनं त्या लहान सिगलच्या तोंडामध्ये टाकला दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स आय होप यू अंडरस्टँड दिस लेसन प्लीज वॉच दिस व्हिडिओ अगेन अँड अगेन रीड दिस लेसन फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक लर्न द डिफिकल्ट ऑर द प्रॉब्लेमेटिक वर्ड ऑर अन इझी वर्ड्स फ्रॉम युझिंग अ गुड डिक्शनरी सो वी विल स्टॉप हिअर हिअर इज अ कोट अगेन एनी वन कॅन इम्प्रूव्ह विथ एफर्ट्स तर कोणीही ठरावाने सुधारू शकतो आय होप यू कॅन ऑल्सो इम्प्रूव्ह युअर स्टडी बाय कंटिन्युअस अँड कॉन्स्टंट एफर्ट्स टू गेट गुड मार्क्स ऑर टू बिकम व्हेरी सक्सेसफुल इन कमिंग एक्झाम वी विल मीट सून विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन व्हेरी सून टेल देन गुड बाय अँड टेक केअर Thank you.